वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रीति पीओवी दिस इज आर शेफ स्पेशल सीगमेंट एंड वी हैव वेरी टैलेंटेड मिस्टर हार्दिक नारंग सर वेलकम सर थैंक यू सो मच अच्छा सर यू नो आप में और मेरे में एक बहुत कॉमन और मेजर इंटरेस्ट सेम है फूड हाँ आपको बनाना पसंद है खाना एंड मेरे को खाना तो अच्छा सर मैंने ना कहीं सुना था कि शेफ जनरली डोंट डू मिस्टेक एंड दे डू मेक न्यू डिशेस तो ऐसा होता है कभी कि नमक ज़्यादा डाल दिया या कुछ ऐसा ज़्यादा डाल दिया तो ऐसे होता है कि कोई नई डिश बन गई या कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना था वो डाल दिया एंड uh, कुछ ऐसा नया सा बन जाता है ऐसे होता है मतलब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है बनी क्वेश्चन है <laughs> कि ऐसे होता है कभी मतलब दानिश सर का क्वेश्चन था ये मेरा नहीं था वही कह रहे थे पूछ डिवाइन गोल्डन टेम्पल एंड फूड लाइक वेन एंड आउटसाइडर डू कम लाइक अमृतसर तो उनको यही होता है भैया खाना बड़ा टेस्टी सा होता है है ना मतलब आउटसाइडर्स का जब हम देखें तो मोस्टली वो उनको होता है कि यार डेरी से खा लो मतलब वो भी टेस्टी है एंड फाइव स्टार से खाओ वो भी टेस्टी है तो डू यू फील लाइक कि ये शहर में ही ऐसी कोई बात है या फिर इट्स जस्ट लाइक कि मतलब क्या है वो चीज़ की हर कोई मतलब जानता है कि अमृतसर में खाना बहुत अच्छा है हाँ क्या है वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमृतसर का नाम क्या है अमृत और अमृत हाँ। का मतलब जो आप सोलिन ओके अमृतसर का नाम ही नहीं है लेक ऑफ होली नेक्ट अगर आप इसको कभी किसी को ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो अमृतसर का नाम ही है द लेक ऑफ होली नेक्ट तो जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं अमृतसरी वो है अमृतसर का पानी पंजाब मींस पांच दरियाओं का पानी हां और यहां की जो हर चीज यहां पे आपको फ्रेश मिलती है दूध आपको फ्रेश मिल रहा है व्हीट आपको फ्रेश मिल रहा है तो इतनी कल्टीवेशन इंडिया अमृतसर में इंडिया में जितनी आपको प्रोड्यूस मिलती है वो सब पंजाब से जा रही है फ्रेश प्रोड्यूस और अब अमृतसर में हो गया आप फ्रेश प्रोड्यूस डेली बेसिस पे खा रहे हैं दूध आपको डेली बिल्कुल फ्रेश मिलता है तो फ्रेशनेस जो फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट लोगों ने आज शुरू किया है हाँ। अमृतसर उनको बहुत टाइम से बहुत हो गया तो आप अगर आप जैसे अमृतसर के कुलचे बहुत फेमस है कुलचे आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे बट कभी अमृतसर जैसा कुलचा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा मैदा तो वही है आलू भी वही है बट जो सीरी इंग्रीडियंट है वो है अमृतसर का पानी ओके तो सर टेल अस अबाउट योर जर्नी आपने कैसे शुरू किया था एट वॉट एज यू स्टार्टेड एंड क्या जर्नी कैसी रही आपकी क्या थी जर्नी आपकी शुरू कैसे किया था लाइक एनी अदर स्टूडेंट हु इज नॉट श्योर अबाउट हिज करियर सो आफ्टर ट्वेल्थ आई ऑल्सो वॉज कंफ्लिक्टेड बिटवीन टू स्ट्रीम्स वेदर आई शुड गो फॉर सी और आई शुड बिक टू मच ओके सो इनिशियली आई राउंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट आइटम्स सो देर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट दैट हैज टू बी गिवन for admission in aicham chandigarh or aicham gurdaspur if you talk about punjab and there are around 28 to 30 aichams all over india so uh, just like iits you mm-hmm. have to give exam for aicham uh, entrance kind of entrance exam as well and based on your rankings you get the particular institute okay but my inclination towards culinary was more so at that point of time only aicham aurangabad was one institute which was giving uh, culinary degree Okay. So I have done a degree in culinary arts. That is four year B.A. honors in culinary arts from IIT Bangalore, which is related only to chefs. So only to kitchen. Uh, there are difference between hotel management and the culinary degree. Hotel management uh, in there you have to cover all the aspects of the hotel, hmm. from front office to F&B service to housekeeping to HR. But in culinary arts, your four years are basically just you have to do kitchen related works. Okay. So you can't. You have no other link to other departments. so that's the difference between normal state government iits and iit amrangabad because iit amrangabad is the only institute that gives particular that degree now there are a few more coming up like maksha manipal is one that okay. also gives a degree only related to kitchen culinary arts okay yes. so then i got admission in that from 2014 to 2018 that's a four year degree hmm. after graduating from them i got a placement with marriott i was a management trainee there with marriott okay. So I was uh, with the uh, NJW Marriott Aero City. That's in New Delhi. I was there for around three years. Okay. I my basic training starting from there only. Then there only I became a sous chef. Hmm. Sous chef is one of the main uh, head or uh, 
you can say he runs a kitchen. Okay. So they are basically hierarchy in the kitchen, the culinary positions as well. Okay. So from if you if you go from uh, line cooks, first there is a commi, then there is a DCDP, then CDP, then junior sous chef, then sous chef, then the hierarchy goes on and on. So I was a sous chef there, and I was taking care of the banquets. Okay. So from there, there onwards, I was transferred to courtyard by Marriott Amritsar. Mm. It was a pre-opening property. I was in charge uh, along with Chef Anirudh. Chef Anirudh was my executive chef, and I was a sous chef there as well. So uh, there we, I was there in the planning committee, planning team who helped open the restaurant, okay. and then run a successful hotel, courtyard by Marriott Amritsar for around one and a half years. From there, I went to Andaz by Hyatt, Delhi. Okay. So that's only Andaz in India by Hyatt, and I was a sous chef there as well. I was looking for around, I was looking after operations of Iron Room Dining and the restaurant. Okay, so this was your journey. You started from IIT Aurangabad, and I then came this. Aurangabad, and then okay. to JW Marriott, then then I came to Kotel by Marriott, and, sir, and then to Andaz. So, sir, being a chef, मतलब अब uh, you remember the first dish जो आपने बनाई हो या कोई इससे जुड़ी कोई स्टोरी हो जो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं जी कि हाँ ये पहली डिश थी याद है क्या बनाया था फर्स्ट टाइम वट वॉज द फर्स्ट थिंग यू को समथिंग लाइक दैट इंटरेस्टिंग Okay. So when I started being a chef degree and when I went to Ayesha Brangabad, I was all my family was resistant that how would I work in a place there always there are varieties of non-veg material and all going on. Oh. So I still remember my first practical. Uh, I it was to how to we were taught how to cut the chicken. Okay. And it was first first Tuesday. <laughs> Second it was Navratri <laughs> going on. <laughs> So and I asked my chef, chef, I won't be able to. I am doing okay. it for first time. Like me, everyone was doing it for first time, but, but I was, haan, I was a bit more thing. reluctant because we have been taught that Tuesday we don't have to eat non-veg mm-hmm. and that and Navratri so we don't eat particular kind of vegetarian and, and non-vegetarian yes. Tuesday ni khate ham and vice versa. We don't eat recipe ham nahi khate, nahi okay. khate but Tuesday to sabko pata nahi. Sabko hi nahi pata. So I used to call up my dad, dad aaj na aise wo. पहली बार किचन में वो चिकन ही काटना है पहला दिन है कहते देख लिया अगर हो सकता है ना काटना पड़े शेफ से बात कर ली तो मैंने अपने शेफ से पूछा ना शेफ आज जरूरी है मैं कल कर लूंगा आज नहीं करते तो शेफ ने बोला नहीं जब तक हार्दिक नहीं काटेगा कोई नहीं काटेगा सो दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस एट आई थॉट आई वाज बट द स्टाफ देयर वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड शेफ्स दे वर यूज्ड and they were very helpful throughout my okay the journey you know from a chicken to kitchen kind <laughs> of thing acha tha ye वैसे uh what types of food do you cook matlab kya apna kuch type kya kya so, a management trainee is one person uh he has to go through every section okay so he uh, management trainee is one person that uh, organization prepares one particular candidate to become a manager in 18 months so my curriculum is designed by marriott internationals hmm. and i have to go to every kitchen department for 3 okay. months i have to do indian basics then i have to do asian then i have to do bakery then i have to do the continental section so i can do everything in my school or college curriculum also there were specific goals that we were wish to be achieved so i have to cook each and every cuisine each and every cuisine but Uh, maybe each and every cuisine was taught. I mean, based some of them were covered by basics. Some okay. we have to go in depth. Mm. And as a research, also we have to do few cuisines. As our uh, because it's an honors degree, we have to do submit a designation as well. So okay. that also depends on which cuisine you want to do or what concept you want to do. So it's basically we were trained to be a manager. Acha. So we were Got we that. knew how to make a particular dish. Mm-hmm. So we have to manage a whole kitchen. We were kitchen managers. Okay. So there I, was a thing called cooking, na? मतलब hmm. there that was a part. Yes, that was a part. Hmm. Because if you have to manage the kitchen, you know ha, how. You know how. You must know how to cook it as well. Okay. No? So we have to go from 
it's magnet it is again we are three speed up process you can say. Hmm. so but i can i can explain i am a specialized in tandoor as well okay. i can do bit of tandoor i i can do tandoor as well i can cook pizza as well i can do a salad as well okay so you can call me a distraction ha <laughs> <laughs> बट ओके तो सर यू कुक डेली मतलब जो घर पे डेली मील्स यू कुक एट अभी ऐसे अच्छा इंटरवीन नहीं करते ऐसे कभी ऐसे नहीं होता कि यार कोई बना रहा है खाना घर पे कुछ किसी ने कुछ बना दिया पाए पहली बाइट खाई हो एंड फिर ऐसे कह यार क्या बनाया है ऐसे मेरा ओपिनियन बहुत मैटर करता है जब घर पे रोज खाना बनता है कि कैसा बना है बट आई डोंट कुक डेली तो फिर वो क्या होता है ना कि वो मजे से नहीं लेते ऐसे वाला वो मेरा मैं हूं अगर मैं तो मजे ले लूं एकदम से कि फिर वो एक स्पेशल नहीं रहता है ना आधा दिन में खाना बनाया तो आज खाएंगे हम सब अगर हम रोज बनाते रहेंगे घर वाले के लिए तो घर वाला बुलाया जाता है ये तो ये तो रोज ये घर का शेफ है हां ये सही है अच्छा सर लॉकडाउन में बड़े शेफ्स निकल के आए थे बाहर YouTube पे ना बड़े शेफ्स YouTube में बनाए थे तो उस टाइम आपने बनाया था कुछ मतलब आपको तो यार मैं तो रोज ही इकट्ठा आ रहा हूँ मैंने नहीं लॉकडाउन में बनाना बनाना ऐसा कुछ था तो जैसे कि मतलब लॉकडाउन से पहले हमें इतना टाइम नहीं मिलता था सोशल हाँ। मीडिया पे जाने का या सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने का जब से सोशल मीडिया आया तो शेफ्स की रेपुटेशन भी बढ़ी है <laughs> शेफ्स की रेकोगशन भी बढ़ी है हाँ, तो मेरा हमेशा था कि यार सोशल मीडिया पर भी मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे लोगों को हम क्या कर रहे हैं या क्या आज नया बनाया क्या कुछ पुराना को नया ट्विस्ट के साथ बनाया हाँ। तो उस टाइम पे मैं मुझे याद है मैं कोर्ट याद में मैडम अमृतसर में था जब लॉकडाउन अच्छा। लगा था तो हमें छुट्टी दे दी गई थी हम सब अपने अपने घरों पे थे तो इंग्रेडिएंट्स की कमी तो नहीं थी मेरे पास हाँ। बट चेन मैंने क्या किया था मैंने अपना पेज शुरू किया था अच्छा इंस्टाग्राम पे और मैं उस पर रोज की एक एक रेसिपी डालते थे सो माई इंस्टाग्राम हैंडल वॉज मॉम्स पर्सनल शेफ अच्छा हाँ हाँ हैव सीन दैट एक्चुअली हाँ ये बता रहे कि फॉलो भी कर सकते हो आप अगर हाँ, करना है तो बिल्कुल अगर उनका भी अगर उनका शेफ अगर अगर मैं आज अपनी माँ को कुछ सिखा पाऊँ किसी को भी कुछ सिखा शेफ उनके बच्चों को नो हीट कुकिंग सिखाता था सैलेड सिखाता था क्योंकि स्कूल्स को भी चाहिए था कि उनके बच्चे इंगेज करें हम्म उनके बच्चे ये ना लगे कि हां लॉकडाउन हो गया स्कूल्स में कोई एक्टिविटी नहीं है दो घंटे रेस्टोरेंट में मैंने दिया हुआ दो बार अपना ओके सो लॉकडाउन मेरा अच्छा था आई मेड मेनी कांटेक्ट्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को हेल्प किया उनका मेन्यू सेट करने में उनको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट किया सोशल मीडिया में जाके अपॉर्चुनिटी थ्रू एडवर्सिटी वाले बंदे हैं मेरे को फोटो खींचने नहीं आते थे आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू कुक नाइट बट वी नेवर नो हाउ टू हां वो तो YouTube वीडियोस देख के मैंने देखा कि क्लिक कैसे करना है किस एंगल से क्लिक करता होगा बैकड्रॉप सेट करना दैट वाज अ गुड टाइम ओके पर्सनल लर्निंग्स तो सर व्हाई डिडंट एनी अदर करियर मतलब यही क्यों एंड व्हाट मेड यू चूज दिस करियर यू नो तो जैसे कि हमने सर में कई लोग जानते होंगे मेरा एक फैमिली बिजनेस है सोन दी हट्टी के नाम से एक फॉर स्वीट शॉप है जो मतलब मेरे परदादा ने शुरू की थी नाउ वो फोर्थ जनरेशन है तो शुरू से हम घर पे अपने आप सबको कुकिंग करते हुए देखते थे पापा को बहुत अच्छा कुकिंग आती है माय पापा माय फादर यूज्ड टू लर्न फ्रॉम रेस्टोरेंट शेफ्स द शेफ्स यूज्ड टू कम एट होम एंड यूज्ड टू वी यूज्ड टू ऑल कुक टुगेदर एंड देन ईट टुगेदर तो शुरू से मेरे को वो कुकिंग का बहुत शौक था इसलिए आई वाज आई वाज इंक्लाइंड अब आई वाज इंक्लाइंड टू डू डूइंग कुकिंग एंड नाउ आई एम हेल्पिंग माय फैमिली बिजनेस सो यू नीड टू हैव सम बेक basic degree start understand to flourish your family business as well hmm. so that was all part of that thing yeah. now the very famous so called dinner thing iski bare mein bata introduce kar do usko my viewers ko aise to bahut zyada pata hai logo ko already but this podcast ke through we introduce so many the hatti kyunki proudly hai wo amritsar ka hum bahut acche se jante hain usko and kuch famous sweets wahan ki wo kya hai wo तो सोन हट्टी जैसे कि मेरे पर दादू सोहन दाल के नाम पे शुरू हुई थी उन्होंने शुरू की थी उसके बाद मेरे दादू शो शाम दाल ने उसको टेक ओवर किया फिर उसने दो बेटे मेरे पापा मेरे चाचा जी और तो हम फोर्थ जनरेशन हम चार भाई आगे 
So working in brands and other hotels and like Marriott, I have worked with Marriott, Taj, Hyatt. Mm-hmm. And that was a personal achievement that I can say yes, I have personally achieved that. Huh. Um, but working here, it's a family achievement. We have, as a group, as a family, we have come together and give a brand to them. It's uh, so only at least. So that's more of a family pride. And I think here in that cities, I was known as Chef Ali, and huh. from Marriott, from Taj, from. In the in Amritsar, known as a very sonya table manager. Ah, ji. A sonya table manager. Ah, ah. So, so yes. that feeling comes, that pride comes. You go anywhere, you sit in a restaurant, 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 तो सर जैसे अभी हम सोहंदी हट्टी के बारे में बात कर रहे थे यू इंट्रोड्यूस कि आपकी जनरेशनल बिजनेस है फैमिली बिजनेस है तो यू बीइंग इतना एक्सपीरियंस गेन किया आपने दूसरे रेस्टोरेंट से तो अभी आप इसमें क्या एडिशन कर रहे हो लाइक व्हाट्स द चेंज यू आर ब्रिंगिंग विद दिस न्यू जनरेशन सो माय फैमिली वाज ऑलरेडी इनटू डेयरी प्रोडक्ट्स एंड दे वर इनटू स्वीट्स सो आई हैव एडेड अ न्यू रेंज टू इट आई एम एडिंग अ ब्रेकफास्ट सेगमेंट टू इट ओके ओनली माय सिटिंग कैपेसिटी इन माय पर्टिकुलर आउटलेट वाज ओनली अबाउट 8 टू 10 पीपल Achha. So now I'm adding a new restaurant around top. I'm okay. adding. I'm taking the capacity to uh, around 50. Okay. So now I'm coming up a new restaurant in Amritsar under the same brand name Sohni Hatti, hmm. where I will be providing will you uh, Amritsar special breakfast like puri chana, lassi, gur ka halwa, okay. and paturas, and ras malais. Everything will be under one count. Okay. तो ओके सो वी आर आल्सो प्रमोटिंग नाउ बिजनेसेस हियर तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट प्रीति पीओबी तो सर अच्छा डू यू बिलीव इन मूड फूड ये जो थ्योरी है मूड फूड की कि फूड कैन मतलब मेरे साथ तो है ऐसा अब मैंने बना रखी है वो अपने लिए कि मूड फूड होते हैं आई डू हैव माई पर्सनल मूड फूड कि हाँ अगर इफ़ आई एम रनिंग ऑन अ बैड डे तो जस्ट ब्रिंग मी गुड फूड एंड यू कैन हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ मी ठीक है एक ये चीज़ एंड दूसरी ये चीज़ आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन द थॉट्स एंड एनर्जी वाइल कुकिंग वेन यू आर कुकिंग समथिंग तो यू कैन डू दैट कि वो जो थॉट्स और एनर्जी हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं यू बिलीव दैट इन दैट कि ये ऐसा होता है कि अगर हम अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं खाना बनाते टाइम ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट रखती है बहुत इम्पोर्टेंट रखती है जो आप सोच रहे हो जो आपकी एक वाइफ बहुत इम्पोर्टेंट हाँ वो अब किचन में उसको वाइफ भी बोलते हैं किचन का एक डिसिप्लिन बोलते हैं hmm. अभी किचन में जब यू आर रनिंग प्रोफेशनल किचन एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बिकॉज आपके पास एक टाइम पे 200 लोग खाना खाने हैं उनके पास 45 फाइव मिनट्स है उस 45 फाइव मिनट्स में आपको उनको कन्विंस करना है कि जो आप खाना खा रहे हो वो बहुत ही है एक फाइव स्टार रेस्टोरेंट के दाल मखनी तो हर जगह अवेलेबल है जो फाइव स्टार की दाल मखनी वो उसके बारह सौ क्यों दे रहे एग्जैक्टली तो एक डिसिप्लिन होता है किचन का उसको हम वाइब नहीं कह सकते उसको मूड फूड नहीं कह सकते हाँ किचन का अगर मूड अच्छा है किचन फूड अच्छा होगा तो फूड अच्छा होगा किचन का अगर डिसिप्लिन सेट है बिकॉज <coughs> एक टाइम पे अगर दस लोगों का टेबल दस लोगों की फैमिली बैठी है तो वो दस अलग चीजें ऑर्डर करते हैं पर एक hmm. के टेबल पे एक साथ सब आना चाहिए hmm. तो वो कॉर्डिनेशन बहुत जरूरी है Important. अगर वो कुछ भी नहीं है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा ऑर्डर लेते हैं बटर चिकन दाल मखनी तंदूरी रोटी रायता और सैलेड तो तंदूरी रोटी अलग सेक्शन से आनी है दाल मखनी अलग सेक्शन से आनी है सैलेड अलग सेक्शन से आना है कर अलग सेक्शन से आना है बट आपकी टेबल पे वो एक साथ, साथ आना है। अगर वो किचन की वाइब नहीं मिलेगी अगर वो किचन का डिसिप्लिन मैच नहीं होगा तो ना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा आप बारह सौ रुपये की दाल मखनी भी खर्चोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो आपका मूड हैम्पर करेगा किचन का मूड आपके मूड पर डिपेंड करता है और वैसे भी जब भी वह कहते हैं ना मम्मी का खाना क्यों अच्छा हाँ। प्यार चलना जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो मैगी खाने 
चार लोग एक ही टेबल पे मैगी खाते हैं हाँ वो अपने आप ही अच्छी लगने लगी है वही मैगी कुछ नहीं है सेम मैगी है सेम मैगी का मजा है वो आप अलग अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं और अकेले रूम में बैठ के खाते हैं हेलो तो टेस्ट अलग हो जाता है उस चीज़ का तो हाँ मूड फूड होता है बहुत बिल्कुल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यू मस्ट हैव वर्कड इन वेरियस किचन्स है ना एंड दिस किचन बिजनेस देन अ मेजर थिंग तो सर व्हाट वाज द बिगेस्ट लेसन यू लर्न वाइल दैट सेम डिसिप्लिन अगेन डिसिप्लिन सो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फाइव स्टार रेस्टोरेंट यू हैव टीम्स यू हैव परचेज मैनेजर टू परचेज ऑल योर प्रोडक्ट्स यू हैव फाइनेंस मैनेजर टू टू नो व्हाट योर कॉस्ट यू हैव स्पेशलिस्ट Kitchen, a specialist person in every area of you have someone from HR to take care of your hiring. But when you are running your own business, hmm. you, you are the one person you have to manage everything. You are the purchase manager for yourself. You are the HR manager for yourself. You are kitchen, your chef for your own team. You are the seller for your own team. There is no one to market you. So that. Thing I have learned from hotels all over where I have worked, hmm. and I am trying to implement that in my family. Okay, so sir, this hospitality school is, or this food education is, your experience is there. Okay, hmm. and what you feel that is lacking in India, 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 in या अलग प्रोग्राम्स हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या लैक था तब या अभी इम्प्रूव हो गया है या यू थिंक कि नहीं अभी कोई लैक नहीं है नथिंग सच एज इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसा मतलब अभी हम बहुत छोटे लेवल पे बात मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए बट स्टिल हमें चाहिए अगर हमें इंडियन फूड को या इंडियन क्यूजिन को प्रमोट करना है तो हमें रीजनल क्यूजिन को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा जैसे कि वाजवान कश्मीरी क्यूजीन है राजस्थानी क्यूजीन है बींग आप अमृतसर का एग्जाम्पल ले लो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट बोला था अमृतसर में राजस्थानी के जीन आई नो वी कैन टेक नेम हाँ जी बट क्या कहेंगे उसका प्रोडक्ट नहीं अच्छा था प्रोडक्ट बहुत अच्छा था हाँ। उसका खाना बहुत अच्छा था वो अच्छा। अपने को मार्केट नहीं कर पाया या लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थानी के जीन की इम्पोर्टेंस क्या है क्या है तो अमृतसर में वो नहीं चल रहा नहीं चला यही लोगों को अवेयरनेस करवानी चाहिए कि यार राजस्थानी के जीन अच्छा है वाजवान के जीन अच्छा है गुजराती खाना भी अच्छा है एक मिसकनसेप्शन होती है गुजराती खाना बहुत मीठा होता वो मिसकनसेप्शन को दूर करने के लिए कला इंस्टीट्यूट को वर्कशॉप के साथ तो अच्छा अब तो जैसे मास्टर शेफ के आने के मास्टर शेफ सीजन हाँ उसके आने के कारण बहुत लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है पहले आज से पंद्रह दस पंद्रह साल पहले कोई बड़ा पाव नहीं आता था मुझे आज लोग घर घर में बड़ा पाव बना, बना रहे हैं पोहा ब्रेकफास्ट हमारे ब्रेकफास्ट में पोहा था ही नहीं नहीं था पराठे थे पराठे खाते हाँ। कुलचे खाते थे भटूरे खाते थे बट अब पोहे खाते हैं आप लोग भी खाते हम लोग भी घर पे पोहा वो इंटरनेट के आने सोशल मीडिया के आने के कारण हो रहे हैं सर रेस्टोरेंट मार्केट इज ना वेरी ह्यूज अभी इंडिया में भी इट्स लाइक फूड इज द थिंग एंड रेस्टोरेंट मार्केट इज आल्सो ह्यूज इन दैट तो व्हाट शुड बी नोटेड वाइल यू नो ओपनिंग अ रेस्टोरेंट और लाइक मैनेजिंग इट ऑलरेडी इफ यू आर हैविंग इट अगेन आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट इफ As a layman, experience, uh, experience, you have, huh? if, as a layman, if I can cover the Amritsar market, Amritsar market is also very dynamic. There are new restaurants opening each and hmm, every day. Each and every day. People are trying and bringing new concept, but Amritsar market is not ready yet ready to accept those things, but because the clientele is very minimal, so you don't have much clientele to deal with. Yes, Amritsar is uh, lakhs and lakhs of tourists is coming on Amritsar on daily basis. बट दे कम विद दे प्रेफर्ड लिस्ट क्या आज हम अगर डिनर करेंगे तो बेहद आप ऐसे खाएंगे पहल वाले कुत्ते खाएंगे सो उनसे टू से फूडी खाएंगे आप अपन में बाहर आम से खाएंगे शर्मा से जलेबी खाएंगे ए वन से कुल्फा खाएंगे नया नहीं ट्राई करना वो हो गया हमारा एंड दैट इज समथिंग बट ना वो प्योरिटी उस ब्रांड की या उस चीज की कि उनको पता है कि यही का बेस्ट होगा समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ भी तो हो सकता है ना मतलब कि सोशल मीडिया में बहुत हेल्प किया है हां इस चीज को सोशल मीडिया में जैसे लोकल्स ने ही इस चीज को प्रमोट किया तो आज वो सोशल मीडिया पे इतनी है हाँ। तो लोकल्स को उन टेस्ट का पता है आप आपके घर कोई गेस्ट आएगा आपको पता है मैं अगर सोनी टिपे जाऊंगी तो मेरे को पूरी अच्छी मिलेगी तो मुझे मिठाई वहां भी अच्छी मिलेगी अगर मैं केसर ढाबे पे जाऊंगी तो मेरे को पता है डिनर श्योर शॉर्ट अच्छा होगा तो ना लोकल्स एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है और ना ही जो वहां से टूरिस्ट आ रहा है वो क्यों एक्सपेरिमेंट करेगा वो तो पिज्जा बर्गर तो अपने सिटी में खाएगा 
हाँ दैट इज़ अ गुड तो सर ये मेल लीग से हट के जो आप कर रहे हो ना इट्स लाइक like, अभी तो चलो लॉट ऑफ यू नो पॉपुलर शेफ्स आर मेल तो ऐसा स्टीडियो टाइप भी है ना कि बस फीमेल्स आर यू नो फ्रॉम द किचन एंड दस दैट तो ये मेल लीग से हट के आप जो कर रहे हो वट डू फील वट डू यू हैव टू से अबाउट इट restaurant industry hotel industry is dominated by males that's no doubt hmm. that because it's rigorous hard work hard work for we have to be standing on our toes for 12 hours of shift long shift night shift so and more or less very physical work so it's not more of, but the women chefs are doing great my first personal boss was a female chef okay. chef ishika i was trained uh, under her for around a year okay so she was a female chef now chef garima roda is first indian female chef to win a michelin star he she is also part of the during master chef okay uh, master chef india so the girls are also coming ahead the women are also coming ahead mm-hmm. while i was in aicha marangabad uh, our batch was of 60 so around 15 were girls and 45 were boys but when i went on to do another bakery course in mumbai there is a, a school of european pastry Okay. In Mumbai, there was I was the only guy. Okay. Other eleven were girls. Okay. So the girls they take more of interest in bakery, hmm. but yes, the girls ah, are also coming here. There's a difference. Girls are naturally more, uh, you can say they are more good at managing things. So the girls are also so cooks. They are already good. Hmm. They are also managing. They are also good manager. And time you will see many more women chefs coming around. तो सर द मेजर पार्ट ऑफ द शो दैट द शो इज लाइक यू नो मोस्टली कंक्लूडेड विद द क्वेश्चन दैट इज एनी विजडम वर्ड्स और एनी एडवाइस पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू शेयर विद आर व्यूवर्स तो नाउ टू कंक्लूड द शो वी कैन जस्ट लेट यू सम विजडम वर्ड्स ऑफ योर्स की जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहो It so, could be like three, four words. आप जो भी शेयर करना चाहो कुछ भी सो वर्ड ऑफ विजडम विल बी दैट ओनली वैन यू आर प्लानिंग योर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट सो मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट इज रेडी योर मार्केटिंग इज रेडी योर मार्केटिंग इन नाउ डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट वट प्रोडक्ट यू आर मेकिंग एंड इफ यू नो योर प्रोडक्ट वेल यू नो योर टारगेट ऑडियंस एज वेल सो यू शूड नो योर टारगेट ऑडियंस एज वेल एंड फॉर दैट and another thing is financial aspect is very important, important. In, when you are running a particular restaurant or a business so there are two many variable costs and the most major costs are always a labor and then you have the food material so make sure you are using fresh produce every day because fresh produce makes a good result and result is also good and you have surplus amount in your bank account or as a surplus to mm-hmm. help you go through different difficult times as well okay. because covid was a difficult time and we saw yes. many industry good of the suggestion getting through mm. so i would always suggest there has to be a good amount in your hand to go through difficult difficult time Thanks. and to all young chefs out there be passionate keep on doing hard work and yes. you have indian cuisine is huge you have a lot of market to explore you have a lot of cuisines to explore Please explore and do well in your life. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you, thank you so much, guys, for watching this episode. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड भी काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स के लिए प्लीज डू फॉलो दी ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल्स ऑफ प्रीति पीओवी एंड टाइमलेस अमृतसर थैंक यू सो मच